大家好，我是大伟。你有没有因为眼睛不好而烦恼过？年轻的时候啊，看东西清清楚楚；到了中年以后啊，突然某一天发现，哎，手里拿的这些小字啊，看不见了，需要拿得很远才能勉强的看清楚。随后啊，越看越吃力。还有一些中老年朋友们，每天早上一起来就发现这里啊，糊着一层白的、黄的这样的东西混合在一起。有的朋友啊，看东西啊，不仅模模糊糊，还会有这个小柳絮啊，飘来飘去。如果你有这样的感觉，那么。今天啊，我教你一个开天津的方法。我们说天津藏于目，把这道天津给它解开，解开完以后啊，你的眼睛啊会特别的明亮，看东西的进光量会增加，非常的棒。那么咱们话也不多说，大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，然后咱们接着来看动作。那么这个开天津的动作怎么去做呢？你记住，天津啊，它藏在我们的眼窝当中，它就沿着我们的上眼眶这条线啊，你们去拨。慢慢的，你会在里面找到一个凸起的小圆球。我们可以这样用你的大拇指啊，注意这里一定要把指甲修干净。如果没修指甲的，那么我们就是反方向用你的指腹这么去抠啊。如果你是指甲比较干净的，就和我一样，你看用你的大拇指指甲盖，然后贴进去啊。你看这样贴进去。贴进去以后呢，我们微微的向内按压一下，然后往上去提，往上去顶，顶到上面顶不动了以后，你在这个里面慢慢的拨，用把你的所有的注意力集中在你的指腹之上，然后你去在里面拨，去找一个东西，什么东西？就是你左右横拨也好，上下拨也好，你能摸到一个凹凸不平的点。就这个点很重要，我们就是找到这个点。如果说你没有摸到怎么办？没有摸到的话，你就贴着我们的鼻梁往上去顶，顶着里面以后，然后你就画圆就行了，就画一个圆。这样的话呢，范围稍微大一些，你可能已经触摸到了，但是你感觉不出来。摸到了朋友，你就围绕着这个小点，然后去转。啊，你看，我们从正面看，就这样去转，微微的转啊，去转，转开。我们两个手啊，这么去做，把它慢慢的转开。其实我们为什么在这里每次大卫给大家演示啊，都做半边？因为做半边以后，你看我点点完以后，你们看一下，眼睛睁开来，你们能明显的发现啊，两个眼睛不一样。为什么呢？因为这个东西我做完是什么样的，你们做完也是什么样，你们做完也能感觉到明亮。把这个点找到以后，我们去转上一个五秒到十秒就够了，这是一个总开关。什么叫做开关？你记住，开了它就通了，关了它就堵了。当这个地方你转开了以后，然后我们把我们的手形成这样的一个姿势，你看这个地方有个弧度，看到没有？这个弧度是什么？你往上面一贴，刚好是贴住我们上面的这个眼眶啊。你看贴上去，贴上去以后，然后我们就这样去搓就行了啊，就像一把小锯子一样，眼睛闭着啊，然后这么去搓。搓的时候啊，不要反复的去。如果你做的时候反复的去拉扯你的这个眼皮是不好的啊。我们就点点上去，这么去搓，反复的去搓，搓上多少下？搓上一个二十下左右。做完以后，把眼睛可以睁开来。我这里简单做一下啊，大家可以记住二十下左右。做完以后，把眼睛睁开来，你再感受一下，你的进光量完全不一样。大家可以看一下我两个眼睛的变化，这里是做的。这里是没做的，你看是不是一个眼睛大，一个眼睛小，一个眼睛进光量足，一个眼睛进光量明显就弱啊，这个就是差距。你们自己做完，你们也有这样的感觉。那么接下来呢，我再带着大家把另一边做一下，我们当做复习啊，用这个手指，你看。点住这里，你看，我们往上推。如果你找不到，你用手这么去抠啊，小钩子这么点上去，这么去抠，这么去转也行啊。但是我建议大家，指甲修好以后，这么去怼着往上去点，点着以后，你这么去慢慢的画圆，轻轻的画，不要用力。找到一个凸起的小球球，我们就把这个地方去绕上一个五到十秒钟，就这么去做。做的时候切记不要对你的眼球，就是你的眼珠子啊，不要有任何的挤压。我们手是离开来的，我们只是作用于上面的这个眼眶部位。然后我们就这样去转，五秒到十秒就可以。转完以后，有的朋友会感觉啊，里面哎呦呦的啊，里面感觉有些疼，有些感觉啊，有的朋友坐着坐着会流眼泪的，这都是没有问题的啊。你记住这个地方，我们讲通则怎么样，不通则怎么样。所以呢，你要把这个记住，然后再拿你的拇指，你看这个地方直接贴上去啊，像拉小锯子一样的，就这么去拉
啊，拉上一个十下、二十下都可以啊，左右要对称。那么我们做完以后再睁开眼睛，两个眼睛就怎么样就亮了啊？这和这会儿你看我的眼睛是不是差距之间变少了？所以呢，这个方法分享给大家。我做完有这样的感觉，你们做完也会有这样的感觉。每天没事的时候就可以两个手这么做啊，两边这么做，一共年头带尾也就三十秒钟到四十秒钟。大家一定要记住，什么叫做好的动作？好的动作就是你做完以后，体验完以后，你自己都会感觉很惊讶的一种，这就是好的动作。它能够服务于你的生活的点点滴滴。这个动作把它记住了，它以后就会给你带来大忙啊。所以呢，这个动作大家一定要把它学会。如果你感觉记不住的，或者是你感觉这个动作里面细节比较多的，我自己容易忘记怎么办？点上收藏。把视频收藏下来，然后接着看着视频，跟着我去做两三遍，你就记得。感觉视频讲得好的，评论区下方打上“有用”两个字，并且给咱们的视频点上一个大拇指，点上一个赞。我是大伟，今天的视频就分享到这里了。没有关注的，记得关注我一波。感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。眼睛上的问题一直是我非常关注的一个问题啊。今天一个偶然的时间啊，我看了一下手机，我发现我平常不怎么用手机的，但是我累积每天的一个使用手机的时间都达到了两个小时到两个半小时啊，就是无形之中啊，其实我们很多时候啊都在遭受这种光污染啊，这种电子产品啊对我们眼睛啊会带来一些伤害。有些时候啊，其实挺好玩的，就是说你会教育孩子啊，你说你要少看手机啊，这个这个多看看书啊，或者说你这个多看手机啊，多看电视对眼睛不好。但是到自己来呢，你看这个手机啊、电视啊，几乎我们每个人都在用。我又发现一件非常奇怪的事，就是现在很多人出门啊，他随身携带啊都是一瓶眼药水，为什么？这个眼睛啊经常出现干涩、干痒啊，眼睛难受，他必须要滴一滴眼药水，把眼睛里面啊润了以后啊，他整个人才会舒服。而且现在啊，很多的这种中老年人啊，基本上都会配备这个老花镜，即便他年轻时候啊，他这个眼睛视力再好，老了以后他也离不开老花镜。其实这些问题啊，我们都有方法去把它缓解。今天我教大家一个方法，这个方法呢，可以说是快速的可以缓解我们眼睛的疲劳。同时呢，如果说啊，你这个眼睛近视啊或者老花啊，去经常做一做啊，还能改善。那如果说眼睛下面有一些黑眼圈啊，也能带来一些很好的这种缓解作用。怎么去做呢？其实非常简单啊，就是把我们的你看这个手啊，就是变成这样一种握拳的状态。那么这样的状态有什么用呢？你看啊，首先我们这个手的这个小拇指这边的指节，还有我们的这个无名指的指节。要对准着我们的眼眶，就像我这样啊，对准上去。你看，这个小拇指的指节正好对准着我们的眼角这边啊，然后呢，这个无名指的指节啊，对准着这咱们的眉毛这里啊，正好卡住。你看这边有个骨头，你卡住了以后上下动不了啊，你把它卡好。卡好了以后呢，我们手掌的这块区域啊，我手画的这块区域是刚好是贴合在我们的眼睛上的啊，就是把这块区域贴在我们眼睛上。然后呢，我们两只手一起做啊，大家看，把我们的这个地方一卡，卡住了以后上下动不了，同时啊，你会感觉刺进去以后有些酸胀的感觉。然后呢，用我们的这块区域啊去按住我们的眼睛，就变成这样啊，这样。那么在这个过程当中，注意你的手啊，不要往内去夹，这样夹着鼻子你没办法呼吸了啊，手要往外来打开一点。好，那么在这个时候，你找一个舒服的状态，躺着，躺在这啊，然后眼睛闭起来。整个感觉会非常的舒服啊！做完大概三十秒钟左右啊，你的这个眼睛啊会发亮，感觉这个进光量非常的强，而且整个人啊疲劳，这个视觉上面的疲劳缓解的非常快。这个动作啊和我们之前视频当中讲的啊，就是关于像眼保健操的这样的啊还不一样，为什么呢？因为它里面啊就是我们手掌覆盖我们眼睛部位的这一块啊。它可以很好的去促进啊我们眼睛的一个血液循环。我不知道大家有没有发现啊，就是说当你感觉特别疲劳的时候，眼睛疲劳的时候，你会感觉这个眼睛啊发干啊发冷发凉。其实说白了就是你的这个血液循环末梢的循环不太好。我们通过我们这个手部啊打鱼际这个位置啊，会很好的去改善我们的循环。你别看就放在这儿，放在这儿以后也很舒服。你就算把手啊这样放在这儿贴在这儿也很舒服啊。这个呢方法啊是非常的好，而且很多人都在用，用完以后啊都感觉特别的好，所以就把它分享出来给大家了。如果你经常感觉你的眼睛啊干涩啊干痒，眼睛总是感觉疲劳。
。那你用这个方法来保护保护自己的眼睛啊！我是大伟啊，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们现在有很多的朋友啊，眼睛长期对着手机看，对着屏幕看。慢慢的就感觉自己的眼睛啊模模糊糊，有的朋友眼睛里面还会流泪，看着一些书，看着一些报，这个手啊得拉好远，要不然得戴着老花眼镜。咱们现在很多朋友眼睛啊其实是受了很多的光污染。那么今天呢，我教给大家一个小小的动作，打开我们眼睛上面的一个小窗户，你把它打开以后啊，一会儿这个眼睛进光亮就进来了，而且做完以后啊，会明显发现眼睛不但清澈了，更加的有神。这个动作分享给大家，大家做完以后感觉眼睛亮了，打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时一定要记得把视频收藏下来，以后每天啊跟着我念一念。好了，咱们话也不多说，直接把眼睛上面的这个小开关分享给大家。大家可以把眼睛闭起来，然后呢，我们用大拇指啊去贴着我们的鼻梁往上，你看贴着我们的鼻梁往上。当往上上了顶的时候，怎么样？哎。点不上去了，哎，这个时候就这个点，大家一定要记住，找到了这个点以后，我们大拇指啊，大家看是这里啊，这里，这个位置，你点上去以后啊，然后慢慢的左右微微的这样拨一拨啊，来看，我们先做一侧，再做另一侧，不要两侧一起做啊，为什么呢？要让你的眼睛感觉出对比。因为我经常给大家去说啊，就是我说一个动作怎么样怎么样啊，他不是说我说他好他就好，大家很多朋友啊跟着我一起去做，哎，做完以后自己的身体上面有了感觉，这个才叫真的好，对吧？千言万语抵不上自己身体来的这种感受。好，我们再倒数十秒钟，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，我们一定要点进去，然后转，然后把我们的眼睛睁开来。感受一下，是不是明显的感觉？哎，这一下子啊，进光亮开始出现了啊，这边和这边明显不一样，两边眨眨眼睛，发现这边轻松了不少。好，我们把另一侧也做一下，你看，用我们手指的这个指尖、指腹啊，如果你的指甲比较长，我们可以换不同的手指啊，换不同的手指都可以。来，怼上去啊，怼上去，然后慢慢的。点进去，慢慢的动啊，就这样慢慢的动。有的朋友坐了一会儿以后啊，发现哎，眼睛里面怎么有一点微微的痒啊，有一些水啊流出来，这些都是正常的。这是把里面一些不好的浊浊的东西啊给它排出来。就这样啊，三十秒钟，多一秒钟不要，少一秒钟也不行。就这样，三十秒钟啊，三十秒钟以后做完，你再把眼睛睁开来。好。咱们两个眼睛都做完了，有很多朋友会说，大卫你自己做的还没有三十秒，但是因为咱们的视频啊时长有限，所以呢简单给大家做一下。做完以后是不是发现眼睛明显变亮了，而且看东西这个进光亮一下子啊就进来了？你每天坚持去做，我告诉大家什么时候去做。一般来说，你看书啊看了一会儿了以后，你就这么点两下啊点两下。然后呢，你早上起来的时候没事的时候点两下，一天做个两三遍，每次就是三十秒钟到一分钟。你坚持一段时间这样做一做，你会发现你眼睛看东西啊，真的是太棒了。好了，今天的视频啊就分享到这里，希望今天分享的这个小知识啊能够帮助到大家。我是大伟，如果感觉这个知识啊对你有帮助，可以把它转发和分享给身边的朋友和家人，并且在视频下方打上“有用”两个字，给给我点个赞，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们现在很多人啊，用眼非常的多啊，自己都能明显的感觉到视力处于一个快速的衰退期啊。比如说看东西看一会儿，眼睛就容易疲劳啊。这看东西啊，模模糊糊的，眼睛周围啊总是淌眼泪水，这些啊其实都是我们视力不好的开始退化的一个表现。那么今天这个视频啊，就是来帮助你改善你的视力，缓解我们眼睛上面的一个疲劳。我教你一个非常实用的一个小动作啊，做完以后啊，一分钟你就会感觉啊，这个近眼睛的。进光量明显增加，看东西啊变得特别的清楚。好了，咱们话也不多说，直接开始教动作。那么做动作之前，大家如果感觉有用的话，就在评论区下方打上“有用”两个字。那么这个动作怎么去做呢？其实非常的简单啊。我们在眼睛啊，泪眼眶，就我手指的这个位置啊，上方啊，去顶住。你看，我们先用一只手啊去做，用这个大拇指啊贴住我们的鼻梁，往上去顶啊，顶住了以后啊，你会发现啊，酸酸胀胀的啊。那么这个点啊就找对了，一定要往上去顶啊，顶住了以后，往我们的外侧去横移啊，一个大拇指的宽度，你看就这样。去横移一个大拇指的宽度，看我的手
啊，去横移一个大拇指的宽度，就这样去做。我们先做一只眼睛啊，做一只眼睛，你会发现做完以后啊，这个感觉是非常舒服的啊。我们去刮上一个十下，刮完以后呢，然后我们把眼睛睁开。你会发现一只眼睛的进光量明显增加，而且啊特别的舒适啊。这个呢就是今天给大家分享的一个绝活。不过呢，我们自己在家做可千万不要像我这样，为什么？我是给大家演示，为了让大家看得更清楚。自己在家做是这样的啊，双手贴住我们的面部两侧啊，然后呢两个手同时的点住啊，我们刚刚内眼眶上方，然后往外去滑，看一，看我的手啊，这个手这这这个四个手指啊，我拉旁边看。一、二、三、四啊，我们幅度做大一点啊，自己做就这样。一、二、三、四啊，就这样去刮啊，就这样去刮，一定要有一种酸酸胀胀的感觉。很多人在做的时候啊，就会发现啊，这个眼睛啊，你特别舒服，而且有些朋友啊，这个给做完以后就感觉眼睛深处啊，它有一些微微发痒的感觉，这些都是正常的啊。做完以后你会。特别的好。其实关于养眼护眼，除了今天给大家分享的这个绝活小动作以外，我再给大家分享一个我日常当中啊用的最多的一个东西，就是这个蒸汽眼罩。大家可以把它圈出来。这个蒸汽眼罩啊，可以保持三十分钟的恒温发热啊。我们呢在睡眠之前啊，把它戴在眼睛上，有几点好处啊。比如说我们眼睛这个黑眼圈比较重的，或者眼睛周边啊有细纹的，眼睛啊总是感觉干啊、疲劳的，你在睡眠之前啊戴上就可以很好的。啊，帮助你啊，滋补我们的眼睛，促进我们眼周的一个循环代谢。而且呢，因为戴上这个眼罩以后啊，你会感觉特别的舒服，所以啊，在一个非常舒服的状态当中，就更容易啊进入到我们自己的梦乡。我有时候啊，晚上睡觉前戴着眼罩啊，迷迷糊糊的，不知不觉啊就已经睡着了。然后眼第二天眼睛一睁，眼罩啊已经掉落在旁边了。那么这个眼罩啊，戴在眼睛上面，会感觉眼睛里面热乎乎的啊，被滋养的非常的舒服。所以呢，分享给大家，非常的实用。那我是大伟，今天的分享咱们就分享到这里了。如果感觉有帮助的话，一定要点一下视频下方的赞，也希望大家把这个方法分享给身边的朋友和家人。我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天我要教你一招，让你三分钟啊就可以眼前一亮。咱们现在啊是信息化的时代，看报纸的人啊是越来越少了，看手机的人呢是越来越多，写字的人少了，但是打字的人啊变多了。你看现在我们身边大大小小的事物啊，几乎都离不开电子产品。再看现在的人，从幼年到老年，其实人人啊都在被光污染包围着。所以呢，用眼过度的人啊是越来越多，像眼睛老花、近视啊，这个有些朋友啊眼睛经常疲劳干涩啊，甚至因为熬夜啊导致黑眼圈特别的重，眼角周边啊有细纹。这些问题啊，其实一直啊就在我们身边徘徊。那我们应该怎么样去解决这个问题呢？今天我就教你一招，让你在家里面啊坐上三分钟就能够轻松的让自己眼前一亮。我相信每一位朋友啊都很想学。那么今天我先说一下啊，咱们先点赞收藏下来这个方法，因为这个话题啊我也只说一次，大家点赞收藏了也是在做一件好事。你点赞多了，那这个视频的方法就会让更多的人啊去看见，帮助到更有需要的人群。所以呢，你也。在无形之中啊，做了一件功德无量的事。那么接下来我会把这个方法每一个细节啊都教给大家。大家看，我手上现在拿着一个杯子，我们的道具啊就非常的简单，一个杯子啊，一个水壶，然后再揪一坨艾草。然后呢，把这个艾草啊放进杯子里面，用开水啊给它冲上，冲一下，冲完以后呢，我们稍微搅拌一下均匀，然后用这个这个开水的热气啊去熏我们的眼睛。在这里呢，有一个非常重要的细节啊，就是第一轮啊，我们一共要熏三轮。第一轮呢，我们是把眼睛放上去。啊，注意不要离太近啊，太近的话会特别的热啊，热气会伤了我们眼睛。我们找一个适合的距离啊，这个手指调距离，然后头转啊，缓慢的转，从左到右啊，算一下，我们去做一个三到五下啊。做完了以后啊，眼睛上面会蒙着一层水珠啊，我们轻轻的啊把它擦干。擦干以后呢，然后你睁一下眼睛，你会发现，哎，这时候眼睛啊就会特别的明亮。然后呢，不要着急啊，经过我们刚才一轮的啊这个熏熏蒸以后，我们还要再来一轮，这第二轮，啊，还是一样重复第一轮的步骤啊，重复第一轮的步骤。做完了第二轮以后，更重要来了啊，我们开始把眼睛啊就是擦干。擦干了以后呢，我们马上准备第三轮。第三轮是什么呢？就是我们睁着眼睛
，这个点啊是非常重要的。很多朋友啊，他就是呃，在第三轮上面会犯的错误，为什么呢？他睁眼睛，他也是这样做。但是呢，我们要知道，这个睁着眼睛去做的时候，你眼睛啊一定要盯着一个点。打个比方来说，我们睁着眼睛啊，就要看着这个杯子的杯底，你眼睛瞄着一个点，然后你再去做左右转头的时候，你的眼珠子啊它就不会转了啊。做个最简单的比方，我这个眼睛啊看着我手上的一。我不管我头怎么转啊，我这个眼珠子啊，它就能啊从四面八方啊给它做一个牵拉的力量，把它牵拉开来啊。这样的话呢，我们这个蒸汽啊就能全方位的啊包裹住我们整个眼睛啊，带来非常大的一个帮助。这个方法呢，其实一般二班的人啊，我可不会对他说，不要看它非常的简单，但是啊就是非常的好使。在这里啊，我还是要感谢很多粉丝啊，长期以来、啊、对我一如既往的支持，所以我也努力给大家带来一些真正有价值性的东西，希望通过这个好方法能够帮助到大家。如果大家还是觉得这个方法太麻烦的话，那我们也可以用啊这款艾草的蒸汽眼罩啊，用起来呢特别的方便。拆开以后呢，我们就直接啊扑到我们的眼睛上，因为它是恒温发热的啊，并且可以持续的发热三十分钟，所以呢，戴上眼罩之后啊，我们就能很好的缓解眼睛的疲劳，包括眼睛周围有些黑眼圈啊，以及眼角啊有些小细纹啊、皱纹。你可以想象一下啊，晚上躺在床上啊，闭着眼睛，戴着这个蒸汽眼罩啊，它是一件非常享受、非常放松的一件事，对于助眠啊能带来很大的帮助，而且呢，这个蒸汽眼罩啊非常非常的便宜，你。用一下这个效果啊，就是非常非常的好。那么今天这个话题呢，我就给大家分享到这里了。大家一定要点个赞，把视频啊分享给身边的好友。不要小看这一个举动，一个赞，一个评论啊，都会让视频分发给更多的人看见，让知识啊得以传播下去，帮助有需要的人。如果大家有什么不清楚啊，或者好的建议，可以私信我，我是大伟啊，谢谢大家。